ヘルメスさんと秋葉にことになりました何秋葉ってあのオタの要塞秋葉原のことかあんなやつやこんなやつさらにあんなやつやあーこんなやつまでいっちゃってるあの秋葉原かつうかカミングアウトしすぎやろ詳細を希望しますインジャペンそれではエレミスさんとの電話を簡単にダメダメじっくりと教えて俺たちには女子とのやりとりは全てが新鮮なのだ頼むからじわりじわーりなぶり殺してくれわかりましたそれでは一部始終を報告しますあの約束覚えてますか約束忘れてますねえあいやえっとあそこんはやっぱり忘れてたんですねすいませんじゃあ罰として今度こそ一緒に見に行ってくださいねは,はいなんやこの一転して幸せモードはクレルエルメスに燃えさっきまで電車頑張ると思ってた俺がエスエスダメだ脈がないパソコンはどういうふうに使うんですかネットとメールができれば十分ですけどじゃあ使いやすさ中止か山田さんはいつもどこに買いに行くんですか僕は秋葉によくあ秋葉原によくじゃあそこにしましょういやでもそんなにこだわらないんだったらどこのお店でも山田さんがいつも行くところに行きたいんですえ山田さんのことをもっと知りたいのでワンク劇だーもう遅いって先に行く俺が日頃布団の中で妄想するような会話を実際に繰り広げてるじゃねえかそれで秋葉原デートか勝手な妄想でエルメスがメイド服くさばじゅうメイド服かご主人様ダメだダメだそんな可愛いエルメスは絶対ダメだいい病院紹介しましょうかきっと電車のオタクファッションに合わせて中途半端な竹の花柄ワンピースツインテールに違いないどうですかツインテール萌え青山さんのパソコンググっとこうお願いはいどういうものがいいか詳しく聞かなかったのであんまり参考にならないかもしれませんけどこんなにたくさん調べてきてくれたんですかこのくらいしか青山さんのためにできることはないんで嬉しいですありがとうございますい,いえ秋葉原ってリュック背負ってる方が多いんですね皆さんどこかで一泊していくんですかい,いえ日帰りです気に入ったものが見つかってよかったですねい,いえ山田さんのおかげですい,いえそんなことプリクラ撮りませんかあそこで二人で写真ですか嫌ですかあい,いえ喜んでいい三あれこっちですいつあ
ちょっと変ですけど記念ですねあ,ありがとうございます青山さんがいるのでここは渋谷系であえっと偶然なんて激ヤバじゃねえアポなしなんてナッシングじゃんもういいんです何言ってっかわからんち超ウケる<笑>だから渋谷系はもういいんですよえ,えそうですか山梨お宅をバラしたんですか一皮むけましたねで,でも青山さんは我々のような人種と一緒にいても大丈夫なんですか大丈夫も何も楽しいですよいい人だ我々を迫害するコギャリア OL とはレベルが23ほど違いますね経験値でいうと1万5000くらいレベル経験値皆さんはよく秋葉原にいらっしゃるんですかあ週4日ぐらいですギャルゲーやフィギュアを見たりイベントがある日はそっちに顔出したりギャルゲー美少女系のゲームですね実に萌えです萌え<笑>あのもう一度お願いします萌え<笑>ここ僕だけの秘密の場所なんですそうなんですかはい教えたのは青山さんが初めてですじゃあこれからは二人だけの秘密の場所ですねはい<笑>ここに来ると勇気をもらえるんですだから特別な時しか来ないんですじゃあ、今日は何か特別なんですかえあ,ああいえそういう意味ではおい絶好の告白チャンスちゃいまんのここでこぐんなくっていつこぐんだよエルメスさんは完全に待ってると見たあ,あのはいあいえ何でもないですになる気あるのかもう人間失格よ確かにチャンスとは思いましただけど仲直りして間もないしやっぱり付き合うとなると俺ってどうなんだろうとか思うんですよね弱気になんなよそれでも貴様日本立ちか大和魂を忘れたのかこの際大和魂は関係ありませんが姉のためいい雰囲気でまめにやってんなら急いで告る必要はないと思うぞそのうち告白すんのが我慢できなくなっぞこれ以上せかすようなこと言うのはやめようぜ今となっては俺らの毒男臭い助言よりよ電車自身の判断の方が有効な気がするがえ電車のタイミングで告白しろ安心しろ俺は何があっても電車お前を応援する、はあはあはあはあ、なんだどうした電車何が起きた電車どのがご乱心じゃ誰のレスに燃えたんだお前らが告白しろって責めるから電車はおかしくなっちまった電車正気に戻ってくれ元メールでエルメスさんの寝巻き姿が、うんおいエルメスからの写真でもだえてただけかなんだその爆撃は無防備の俺たちになんて攻撃を寝巻きってパジャマですか寝ぐりでですかパジャマです真剣に心配した俺がバカみたいじゃんか勝手に告白ししまえバカ野郎ベッドでゴロゴロしてるかわいいよくそこれ
るほどエルメスの顔が見たかったことはないみんな誰で想像してる俺は中谷美紀でどう考えても昔の賠償を見つこうザラモシいやいや大和久美子でしょう小倉優子またはゆうこりん国中涼子担当みたいそんな冗談が電車を射程圏内に置くかよたくオタクの妄想はこれだから困るでもテレビに出てる誰よりも俺は彼女の方が好きですけどねむかつく電車よ何を思ってるか知らんがなエルメスはまだお前の女じゃないぞいいこと言ったなだから早くモノにしろ自分がエルメスの恩人という立場を忘れるなそうだ向こうは断りたくても断れない可能性もあるんだからさらに追い打ちだよなそうでした調子に乗ってすまん身の程を知れって感じですよね今度彼女の部屋でパソの取り付けをするんでその時に告白をって思ったんだけどやめました今日は寝ますおやすみなさいちょっと待てなんだその彼女の部屋ってそういう重要事項は詐欺に言えってっていうか告白やめんな俺らの方こそいじめて悪かったちょ冗談だからいつ行くのか教えてくれ電車寝るなレースをレースをくださいレースをレースをください電車発車できませんこちらへどうぞお,お邪魔しますお母さんこちらが山田さんいらっしゃいサオリー山田さんは何言ってるのこちらが山田さんよはじめまして山田でしゅ<笑>サオリーコンタクトしてるわよねしてるけどじゃあ,あれって何かの冗談私には何か変な衝動物にしか山田さんに失礼でしょだってあれもう期待しすぎて損しちゃったよろしくお願いします私の部屋にどうぞあはいもしもし青山でございますどうぞここが青山さんのお部屋ですかはい私お茶入れてきますからくつろいでてくださいはいね山田さんいい人そうねえなんか愛嬌のある背丈だし目を細めてみれば端正な顔立ちに見えなくもないしなんかさっきと態度が全然違うんだけどそうかなそんなことよか今度の日曜日みんなで山田さんをご招待して家族で食事っていうのどうどうしたの急に、はあ、いい匂いだな<笑>どうかしましたかあ、いえいえ別にいいパソコンですねどうぞあ,ありがとうございます何かお手伝いしましょうかいえすぐできちゃいますから座っててくださいそうですかあ最近暑いですねそうですね私夏ってあまり好きじゃないんですそうなんですか薄着だと体型が隠れなくなるから嫌なんですでも青山さんは細身なんで全然問題ないと思いますあ言っちゃいましたねえ友達や母からはこんなに細いから色気がないなんて言われたりしてあそうだったんですかいつまでもこんな体型だから彼氏ができないんでしょうかえあ彼氏いないんですかええ婚約者は何のことですか
フリー確定しましたしましたあいえで,でも青山さんは痩せてても太っててもいいと思います周りの男が見る目ないだけですあまりその気にさせないでください。日曜日うちの家族と食事に行きませんか食事ですかあいいですよじゃあ詳しくはまた後ほどは,はいか家族とどうしようヘルメスさんの家族と食事ですよ彼女の話によればお父さんは来ないみたいですがなんで承諾しちゃったんだよ俺俺たちを放置プレイした罰だな告白の前にまだ試練があったかだが親父不在やったら狙いはエルメス母に絞れんなエルメス母に気に入られることが最重要任務だと思え金持ち夫人はやっぱりみなりが気になるはずだ金持ちじゃないが俺の袋もだらしない男が嫌いだそれは参考にならんでもちゃんとした格好で行くべしあべしいつもの綺麗めな格好じゃダメですかね家族との食事会っつったらあやっぱスーツやろスーツ選びって意外とセンス出ちまうぞタキシードで行けスーツのことなら俺に聞け3時間は語れる食事会で他に気をつけることといえばもちろんテーブルマナーは大丈夫だよねテーブルマナーガガブルブルガタガタブルガタガタガタガタやはり知らなかったか俺がバナナの上品な食い方を伝授してやる食事を楽しくする話術も重要だぞ自己啓発セミナーに行ってこーい新聞で時事ネタを押さえとけ課題はスープ新調テーブルマナー会話かこの流れは久しぶりにあれ言っときますか電車男回答計画パート2ツーあのそのスーツはどこで買ったんですかスーツは流行りよりも相手に好印象を与えることが大事雑誌より身近でかっこよく着こなしている人の方が参考になるよ大川さんそのスーツはどこで買ったんですかパリミラノニューヨークああこれはミラノで作った隅面だったかなまあね大川君にはかなわないけれどもまあ俺も一応イタリア製だよねまあ大川君にはかなわないけど<笑>会社の上司って決まってる人多いよね本当ですね。すごい。まあ当たり前だよね。まああの日本製のスーツってやっぱりもうちょっと着る気になれないよね。まあね。なるほど。あれ？でもこれ日本語ですよ。うん。あのね、あのえ？エルメス母とのコミュニケーションは重要だ。でも電車が話術をばきやめるのは相当無理がある。とりあえず褒めてみるってのはどう？嫌な人間はいないからなあくまで腰低くなあんた何やってんの気持ち悪いなさすが人間ボタン口の悪さは日本一ですね私に喧嘩くんのあくまで笑顔を絶やすなナイスです今日は厚化粧のおかげで若く見えますようるさいっつうのナイスです何も考えてなさそうなその表情が素敵ですナイスですきっと相手も笑顔になってくれるはずあすっきりした最後はテーブルマナーかナイフを逆さに持ったりスープを音立てて飲んだりしないようになたかがマナーサーレードマナーだねえ本当にいいのはあこのくらいやらないと短期間で覚えないからよし
ナイフとフォークは外側から使うはいおお何やってんだあちょっと変わってくれるああお兄ちゃんが少しでもおかしかったらここ押して、うん、オッケーオッケー任せといてナイスジャッジしてやるよ食べた後はナプキンで口を拭いてから飲み物を飲むあーあー<笑>長い長い,長い<笑>何がおかしかったのいやいや顔え山田と沙織の家族が食事でもなかなかいいお店が見つからなくて沙織最近パソコン買ったでしょだったらネットで調べてみるか先輩ネットなんかやってるんだねえねえねえアラジンチャンネルって知ってるアラジンチャンネル、うん、最近話題になってる匿名の掲示板なんだけどさどんな相談でも乗ってくれるんだってえー、私はアラジンチャンネルってオタクみたいなやつらが人の悪口や妬みを書き込む陰湿なサイトだって聞きましたけどそうなのせっかく男の相談しようと思ってたのに沙織俺の親父の知り合いがいいレストランやってんだけど本当？本当。そんなに緊張しなくても大丈夫ですよやっぱ俺帰っていいダメよあなたにはいてもらわなきゃ困るのよだって俺関係ねえじゃん本日はご来店誠にありがとうございます桜井和也様のご予約ということで本日は桜井和也様たってのご希望により特別に貸し切りということにさせていただきましたでも大したものね貸し切りにしてくださるなんていえ、桜井和也様にはいつもお世話になっておりますからではごゆっくりどうぞ俺の名前はちゃんと3回以上言ったんだろうなはいフルネームで3回よしみんな聞け今日一日この店は俺が借り切った俺の命令には絶対服従だ分かったはい DJ やっぱりしてるね。美味しいですね。そ,そうですね。どうも。大丈夫でしょうかえ大丈夫似てる似てる心配するな行くんだ二節よしはいおやじおやじだとどういうことか説明してくれよお母さん
だってこの人と2人になったって話すことなんて何にもないしだからあなた方に来てもらったのふざけんなよんで黙ってたんだよだって話したら来てくれなかったでしょ当然だろユキもっとしてくれたのか<笑>こういう席でそういうお話はやめましょうまたそうやって逃げる気かだったらこの場でサインしてもらおうこんなところでやめて<笑>あの誰だ君はあ,あ,あのですね僕は山田剛さん私の友達そうか沙織の父ですえ悪いがこれから家族で大事な話があるんで席を外してくれないかはあ、はあ、じゃあ帰りますごめんなさい、はあ、い,いえ今日はどうもありがとうございましたあの僕次の仕事の時間なんでお疲れさまでした8年だぞ君は圭介が大学を卒業するまで離婚はしないと言っただから俺は待ったもういいだろう。これからちょっと予定があるんだ早くしてくれないかあの人が待ってるってわけ君には関係ないだろうおふくろさっさとしまえよ圭介は黙っててここで踏ん切りつけなきゃ家族が迷惑するだけなんだよ兄貴は親父とおふくろのせいで男が信じられなくなっちまったんだぞ。ケースケ。俺たちまで巻き込むなよ。そうなのか、サオリ。今さら何言ってんだよ。お前は黙ってろ。ケースケやめて。あの。忘れ物をしちゃいまして。帰るわ。早く持ってきなさい。すいませんまだ何かえああい,いえ。結婚ってすごいことだと思います付き合うってだけでも僕の中では大変なことなのにさらにプロポーズしてお互いの両親に挨拶して指輪買って結婚式挙げてきっと想像以上の勇気を振り絞ることの連続だと思うんです君は何が言いたいんだ黙ってて実は自分でも何言ってるんだかよくわからないんですただ青山さんの悲しい顔を見たくないんです僕にも父と
母がいます青山さんちと違って父は頼りないし母もいないことが多くてだけどよく笑ってますくだらないことでバカみたいにだから僕も安心して一緒に笑ってます子供は親に笑っていてほしいんですきっと誰よりも親の幸せを願ってるからだからいつでも笑っていてほしいんです。なんかすいません。してあるわよユキじゃあねなぜあの人を選んだのか少し分かったような気がした行って沙織悪かったな繋ぎませんかはいとまあこんな感じですよくやった泣けるぜ電車電車のモビルスーツは化け物か改造計画全然意味なかったな終わりよければ全てよしエルメス母にも交換色のようだなミッションはクリアしたわけだこれで資格はなくなったな次こそ合格だ盛り上がってきた盛り上がってるといえばここの掲示板もかなり話題になってるみたいだなそういえば住人の数も多くなってるし面白いところに群がるのは人間の習性だこういや電車の中で女子高生が殺すれの話してた俺も友達が知ってて驚いた我々は確実に有名人になりつつあるなでもよこんだけ盛り上がってきたらヘルメスがこの掲示板を知る日が来るかもしんねえな。ヘルメスの友人に知られる可能性もあるな。電車はどう思ってんだ。特に問題はないように思えるけど。いやお前が言うなよ。と突っ込んでみる
なんでそんな楽観的に考えられるんだここにはお前の本音が詰まってるんだぞ何かいい匂いがしてきた年齢イコール彼女いない歴お前の奇妙な言動も全てチェックされる飯どこか頼むみでにいちいち相談してたことも知られちまうな俺のエルメス萌えも知られるにゃ俺らの話はどうでもいいだろう電車お前がハーハーしてたこともバレるんだぞそんなに脅かさないでくださいおい電車これはかなり深刻な問題だぞバレたら間違いなくエルメスに嫌われちまういくらエルメスでも晒されてるのは許せないと思う私女だけど自分の知らないところで話されてたら嫌かもしれないそれは素直な意見だ手をつないだり初めてデートしたりってのは女の子からすれば二人だけの秘密にしたいと思うよ自分の何気ない言葉が書き留められるっていうのはかなり興ざめかもストーカー話のようにせっかく電車だけに相談したのにそれがネットで公開されたと知ったら泣くぞだもしサーフィンみたいに自分の勘違いやミスを露呈されるのも辛い見よによっては彼女のプライベートをさらけ出せるようにも捉えられるわけだしみんなのレスを見て思ったんだけどこれってエルメスに対する裏切りかも裏切りそんなこと思ってもみなかった俺はエルメスタを裏切ってたのかあくまで仮の話だ気にするな仮の話で済ましていいのかうんいやいかんであろうバレる前に自分から言った方が身のためやと後ろめたさを感じたならエルメスに白状した方がいいって教えたら嫌われちまうだろう<笑>エルメスにバレる可能性なんて 1% もねえよバレなきゃ裏切りにはならないちゃんと伝えれば分かってくれる気がするよ俺がエルメスなら成功じゃなくて絶好だエルメスがネットのショックで感電死しちゃうよこの掲示板を晒した時点で電車のワールドカップ行きが消滅するってのはこちらどこどこ評議会電車至急応答せよおい電車聞いてんのかいろいろやってみたけどもうそっちに戻れそうもないさよなら天車待てよこの小さいタンクみたいな部品がネックかおい待ってろよ天車よーしこれをだなこれをどこにつけたらいいかなこれなちょっと何やってんのこれって違うってどういうことだよ<笑>何のことだかさっぱりなんでそこに姉貴のことが書いてあんだよお前がやったのかなわけないでしょだったらあいつか山田が書いたんだなお前が俺に近づいたのも姉貴のこと探るためかよそれは違うってグルだったのかよ先き上がってちょっと別にオラたちはおめえを脅してるわけじゃねえんだエルメスに掲示板を打ち明けても自爆するだけ電車お前のためを思って忠告してるんだぞ傷つくお前の姿なんか見たくないんだよいや教えたら間違いなく破局ってここまでの努力を無駄にしてもいいのかオレたちは一生毒男で構わんバカにされてもいいでもお前にはうまくいってほしいんだよオラたちはおめえに思いを託してんだだから黙っておげって彼女
女を裏切っていたかどうかはお前の受け取り方次第だと思うただお前にとってこの掲示板がどのような存在なのかそれを踏まえた上で自分の答えを出してほしい気持ちすごく嬉しかった本気で心配してくれてありがとうだけどやっぱりこのままにはできませんこの掲示板では彼女とのやり取りをありのままに告白してきましたそれは彼女からしてみればひどいことなのかもしれませんだけどこの掲示板に書き込まなければエルメスタンと二人で会うことなんてなかったこの掲示板に書き込まなければこんなに自分のことを好きになることはなかったそして何よりこんなに素晴らしい仲間と出会えることはなかったいつもお前らがそばにいてくれたから俺はここまで頑張れたんですこの掲示板は俺の誇りです。そんな怖い顔して兄貴はあの山田って男に騙されたんだえあの野郎兄貴とのことをネットでバラしてたんだよ兄貴との出会いとか兄貴のトラウマを面白おかしく日本中にバラしてバカにしてたんだであいつ兄貴を裏切ったんだよ。
姉貴を根っこに晒しやがって私の前に現れないでください和也さんがお見合い相手になって驚いちゃった俺も驚いたよこれからいつ会えるかわからない人を待つことになりまして